గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వెరికోస్వైన్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా ఇప్పుడు మనకు సరికొత్త టెక్నాలజీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తో మన ప్రముఖ డాక్టర్ అభిలాష్ సంధ్యాల గారిని మీ సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే కింద ఉన్న నెంబర్ లకి కాల్ చేయండి హాయ్ డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్ డాక్టర్ ముందుగా చెప్పండి అసలు ఈ వెరికోస్వైన్స్ అంటే ఏంటి వెరికోస్వైన్స్ ని ఎలా గుర్తించాలి సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సో వెరికోస్వైన్స్ అంటే ఇది ఒక వాస్కులర్ ప్రాబ్లం అంటే రక్తనాళాలకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం నరాల ప్రాబ్లం కాదు రక్త నాళాల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఎలా అవుతుంది అది ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అది చెడిపోతే వారికోస్ వేయ ఎలా వస్తుంది ఎందుకు దీనికి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తున్నామని బేసికలీ మన బాడీలో బ్లడ్ సప్లై అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది గుండె నుంచి తలకి చేతులకి కాలికి బయటికి వెళ్ళే సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది అవుట్ ఫ్లో సిస్టమ్ మళ్ళీ అన్ని చోట్ల నుంచి తల నుంచి కాలు నుంచి చేతుల నుంచి గుండెకి రిటర్న్ వచ్చే సిస్టమ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది సో అవుట్ ఫ్లో ఇన్ఫ్లో బయటికి వెళ్ళే దారిని మనము ఆర్టరీస్ అంటాం రిటర్న్ వచ్చేదాన్ని వెయిన్స్ అంటాం తెలుగులో దీన్ని దమన్లు సిరలు అంటారు ఈ గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారి ఆర్టరీస్ ఏదైతే ఉందో దమన్లు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మంచి రక్తం ఉంటుంది అంటే మనం పీల్చుకున్న గాలిలో ఆక్సిజన్ మనం తిన్న పదార్థాలు గ్లూకోజ్ విటమిన్స్ అవన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటాయి అంటే బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీకి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ పదార్థాలన్నీ ఉంటాయి ఈ బయటికి వెళ్ళే సిస్టమ్కి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి హార్ట్ గుండె ఏంటి కంటిన్యూస్గా పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఒక ప్రెషర్ ఒక మోటార్ లాగా ప్రెషర్ జనరేట్ చేస్తుంది దాన్ని మనం నార్మల్ బీపీ అంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్తో ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రెషర్తో బ్లడ్ని తలకి చేతులు కాలికి ఇబ్బంది లేకుండా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అని దాని అర్థం సో అన్ని చోట్ల అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి లంగ్ కానీ లివర్ కానీ మజుల్ కానీ టిష్యూ డిఫరెంట్ టిష్యూస్కి సప్లై చేసే బ్లడ్ వాడేసుకోగా ఏదైతే రక్తం మిగిలిపోతుందో దాన్ని మనం మన లాంగ్వేజ్లో చెడు రక్తం అంటాం డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటాం అంటే ఆక్సిజన్ లేని బ్లడ్ ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈ రిటర్న్ వచ్చే సిస్టమ్ ఏదైతే అన్నానో ఇన్ఫ్లో సిస్టమ్ ఏదైతే అన్నానో సిరలు అని ఏదైతే చెప్పానో ఆ సిరల్లోకి చెడు రక్తం వచ్చేసి రిటర్న్ గుండెకు వచ్చి మళ్ళీ లంగ్లో ఉపరితిత్తుల్లో ప్యూరిఫై మళ్ళీ గుండె ద్వారా బయటికి వెళ్ళాలి అందుకే దీన్ని బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటాం బ్లడ్ కంటిన్యూస్గా సర్క్యులేట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ ఈ వారికోస్ వేయిన్స్ పేషెంట్ చూస్తే అవుట్ ఫ్లో సిస్టమ్ బాగానే ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళే దారి మంచి రక్తం బాగానే సప్లై అయిపోతుంది రిటర్న్ వచ్చే దారి చూస్తే తలలు ఉన్న చెడు రక్తం చేతులున్న చెడు రక్తంలో కూడా ఇట్లాంటి వారికోస్ వేయిన్ సమస్య రాదు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం అందరికీ కాళ్ళని వస్తుంది ఎందుకంటే మూడు కారణాల వల్ల ఒకటి రక్తం అనేది కింద నుంచి రివర్స్ లెక్ వెళ్ళాలి అగేన్స్ట్ గ్రావిటీ వెళ్ళాలి రెండోది ప్రెషర్ కూడా చూస్తే హార్ట్ అయితే గుండె నుంచి కిందికి పంపింగ్ చేస్తుంది బట్ రిటర్న్ పంపింగ్ చేయడానికి అట్లా ప్రెషర్ మెకానిజం ఉండదు థర్డ్ థింగ్ ట్రావెల్ చేయాల్సిన కెపాసిటీ ట్రావెల్ చేయాల్సిన డిస్టెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ కారణాల వలన వెయిన్స్ మీద బాగా స్ట్రెస్ పడుతుంది వెయిన్స్ ఎలా పుష్ చేస్తుంది అంటే ఈ వెయిన్స్ చుట్టూ మజిల్స్ ఉంటాయి సో మనం లేచినప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు నడిచేటప్పుడు మజిల్ పంపింగ్ వల్ల బ్లడ్ పైకి వస్తుంది మజిల్ వదిలేం కానీ కింద నుంచి పైదాకా ఈ వెయిన్ లోపల వ్యాల్స్ అనేవి ఉంటాయి తెలుగులో దాన్ని కవటాలు అంటారు దీస్ ఆర్ వన్ వే వన్ డైరెక్షన్ నాన్ రిటర్న్ వ్యాల్స్ అంటే ఒకసారి రక్తం పైకి వెళ్తే కవటాలు ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోయి రక్తంని కింద పడకుండా ఆపుతాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకో వ్యాల్ అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ చెడు రక్తం అనేది పైకి ఎక్కేస్తుంది అనమాట ఈ వ్యారికోజ్ వేయిన్ సమస్యలు ఏమైతే ఇందాక నేను చెప్పిన మూడు కారణాల వల్ల కాల్ మీద వెయిన్స్ మీద కంటిన్యూస్ స్ట్రెస్ పడుతూ ఉంటూ ఓవర్ ఓ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ కవటాలని డ్యామేజ్ అయిపోతాయి సో ఎసెన్షియల్ ఏమైతుంది అంటే పైకి వెళ్ళే బ్లడ్ చెడు రక్తము ఒక రెండు సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటాం అంటే మీద ఉన్న వెయిన్స్ మీద ఈ ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్స్ రకరకాల రీజన్స్ వల్ల ప్రెషర్ పడి పైకి వెళ్ళే బ్లడ్ కంప్లీట్లీ కింద పడడం స్టార్ట్ అవుతుంది దీన్ని మనం వ్యారికోజ్ వెయిన్ సమస్య అంటాం దీన్ని ఎట్లా గుర్తిస్తామంటే రకరకాల సిమ్టమ్స్ వస్తాయి నొప్పులు వాపులు దురదలు మంటలు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ద్వారా మనం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు డాక్టర్ అయితే ఈ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అని అన్నారు దీంట్లో ఏమైనా స్టేజెస్ కానీ ఏదైనా ఉంటాయా యా సో సిమ్టమ్స్ అనేది స్టేజ్ వైజ్ చెప్తాను ఏ స్టేజ్లో ఏ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అని ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ని సిక్స్ స్టేజెస్లో డివైడ్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి స్పైడర్ వెయిన్స్ అండ్ రెటికులర్ వెయిన్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో కాల్ మీద చిన్న చిన్న మచ్చల లాగా స్పైడర్ వెబ్స్ లాగా చెట్టు కొమ్మల లాగా కనిపిస్తూ ఉంటా
మంటలు అని చెప్తారు కొద్ది శాతం మంది ఏమో నైట్ క్రామ్స్ అంటారు అంటే నిద్రలో సడన్లీ కాలు పట్టేస్తుంది కాసేపుకి రిలీఫ్ వస్తుంది ఇంకొద్ది మంది రివర్స్ చెప్తారు పడుకొని లేసరికి చాలా బాగుంది కానీ రోజంతా పని చేసేసరికి లెగ్ అన్యూజువల్ మామూలుగా టైర్డ్నెస్ కంటే లెగ్ ఎక్కువ టైర్డ్ అన్యూజువల్ టైర్డ్నెస్ లెగ్లో అనిపిస్తుంది లెగ్ టైర్డ్నెస్ అంటారు సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ సెకండ్ స్టేజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు థర్డ్ స్టేజెస్ ఎడిమాటర్ స్టేజ్ అంటే వాపులు వస్తాయి ఫోర్త్ స్టేజెస్ స్కిన్ డిస్కలరేషన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో కాలు మీద చిన్న చిన్న ఇంతకుముందు స్టేజ్లో అక్కడక్కడ ఎర్ర మచ్చలు నల్ల మచ్చలు వచ్చి వచ్చినా సరే ఈ స్టేజ్లో ఏంటంటే కింద నుంచి పైదాకా గ్రాడ్యువల్లీ నల్లధనం కానీ ఎర్రధనం కానీ పెరుగుతా స్కిన్ టఫ్ అని అయిపోయి హార్డ్ అయిపోతుంది ఫిఫ్త్ స్టేజెస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సరేషన్ అంటే హీల్ అల్సరేషన్ స్టేజ్ సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజెస్ నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ అంటే కాలు మీద పెద్ద పుండు పడిపోయి మనం ఇంకెన్ని మందులు ఆయింట్మెంట్ రాసినా మానదు ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుందంటే అండర్లైన్ కింద దాని లోపల ఈ వెయిన్ ఈ సిరల్ అనేది చెడిపోయింది సో దాన్ని లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే తప్ప మీద ఈ వచ్చే ఇబ్బందులు ఏం మానవు డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం వెంకటస్వామి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి వెంకటస్వామి గారు సార్ నాకు ఈ వెనుక వెనుక నుంచి నరం ఇబ్బంది సార్ అది ఓకే నరం నరం ఇబ్బంది ఓన్లీ అదొకటే నా ఇంకేమన్నా ఇబ్బంది ఉంటుందా దానివల్ల దానివల్ల ఇబ్బంది ఏంటంటే కింద కూర్చుంటానికి లేచినా కూడా నొత్తుంది వేరే ఏం మస్తలు పిస్తలు ఏం లేవు ఎన్ని ఎన్ని రోజుల నుంచి లేదా ఎన్ని నెలల నుంచి ఉంది ఇబ్బంది ఇది ఒక ట్వంటీ డేస్ అంతే బయట ఇట్లా పెద్దగా ఉబ్బినట్టుగా అనిపిస్తుందా అదేం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇది ఓన్లీ మన వెనుక మన ముడ్డి కాడి నుంచి వెళ్ళి ఆ పిర్ర కాడి నుంచి వెళ్ళి కింద నరం ఇస్తుంది లేచినా నొస్తుంది మన కూర్చున్నా నొస్తుంది పండుకున్నా నొస్తుంది ఫైన్ ఇనండి సో మీరు చెప్పే ఆ డ్రాగింగ్ సెన్సేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మోర్ ఆఫ్ న్యూరో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం లాగా అనిపిస్తుంది నరాలు వేరు సిరలు వేరు సో మీ సిచ్యువేషన్లో మీ విషయంలో ఫస్ట్ ఒక న్యూరో ఫిజిషియన్ కలవాలి వాళ్ళు చూసి టెస్ట్ చేసి న్యూరో ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ట్రీట్ చేస్తారు లేదు ఇది ప్యూర్లీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ప్రాబ్లం అంటే అప్పుడు నన్ను వచ్చి కలవాలి డాక్టర్ ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఎలాంటి టెస్ట్లు ఉంటాయి ఇందాక మీరు అన్నారు ఇది నర్వస్ ప్రాబ్లం లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అనేసి అసలు ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి సో ఈ అప్పే చాలామంది పేషెంట్ తెలియ ఈ పేషెంట్ లాగా అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి సిమ్టమ్స్ కూడా కొన్ని మిక్స్ ఉంటాయి ఈ కాలు లాగడం అనేది నరాల ప్రాబ్లంలో వస్తుంది సిరల్లో వ్యాస్కులర్లో వస్తుంది న్యూరోలో వస్తుంది నొప్పులు అనేది మోకాల నొప్పులు లాగా ఆర్తో లాగా రావచ్చు ఈ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం లాగా రావచ్చు సో చాలామంది జనరల్ నాలెడ్జ్ లేక ప్లస్ కన్ఫ్యూజన్ వల్ల సిమ్టమ్స్ కూడా కొంచెం ఓవర్ల్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి రకరకాల డాక్టర్స్ దగ్గర తిరిగేసి లాస్ట్లో వస్తారు నా దగ్గరికి ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు జనరల్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తారు న్యూరో ఫిజిషియన్ న్యూరో సర్జన్ స్పైన్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తారు స్కిన్ ప్రాబ్లం అని డర్మటాలజిస్ట్ బోన్ ప్రాబ్లం అని ఆర్తో లాస్ట్కి లేదు ఇది వ్యాస్కులర్ అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు లేదా ఎవరైనా డాక్టర్ డయాగ్నోస్ చేసినాక అప్పుడు గూగుల్లో వెతికి నా గురించి అది అప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తారు సో వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఈ వ్యాస్కులర్ ఇది ఒక్కటే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఒక్కటే కాకుండా ఏ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీరు ఫస్ట్ కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన డాక్టర్ ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే నాలాంటి డాక్టర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేడియాలజీ వేరు అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ వేరు డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజీ వేరు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ వేరు డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సిటీ స్కాన్ ద్వారా ఎంఆర్ఐ ద్వారా అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా ఎక్స్వే ద్వారా మీకు ఉన్న జబ్బుని డయాగ్నోస్ చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తారు అంతవరకే ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ ఏంటంటే ఇది ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ మేమేం చేస్తామంటే ఈ ఇట్లా చాలా మటుకు వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ని కొన్ని నాన్ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ని నాన్ సర్జికల్ మెథడ్ ద్వారా అంటే సర్జరీ చేయకుండా చిన్న సూదుల ద్వారా వైర్ ద్వారా స్టెంట్ ద్వారా కాయిల్స్ ద్వారా రకరకాల మెటీరియల్స్ ద్వారా నాన్ సర్జికల్ మెథడ్తో ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే డాక్టర్ సో మీకు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఉన్నా ఏ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన డాక్టర్ ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వస్తే ఏం టెస్ట్లు చేపియాలి అంటే టూ త్రీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆపన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సిటీ వినోగ్రామ్ చేయొచ్చు ఎంఆర్ఐ వినోగ్రామ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ అంత యాక్యురసీ
ప్రింట్అవుట్ అయితే తీసుకోవాలి దా ఎందుకంటే మీరు సెకండ్ ఒపీనియన్ థర్డ్ ఒపీనియన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ బేసిస్ మీదనే చెప్తారు జస్ట్ వేరే డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ బేసిస్ మీద చెప్పడం కష్టము అండ్ ఈ ఈ స్కాన్లో కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వెరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ రేడియేషన్ ఏమి ఉండదు పెద్ద భయపడాల్సింది ఏమి ఉండదు మనం అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఎట్లా పొట్ట మీద పెట్టి చేస్తామో అదే మెషిన్ మీద ఇంకొక చిన్న ప్రోబ్ లీనియర్ ప్రోబ్ తో స్కాన్ చేసి ఈ ఈ వ్యారికోజ్ వేయన్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాము అండ్ ఎంత సివియర్గా ఉంది మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఇప్పుడే లేజర్ అవసరం లేదు ఇవంతా సో మచ్ వెల్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ చిన్న రిపోర్ట్లో వస్తుంది సో వ్యారికోజ్ వేయన్స్ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి యూజువలీ ఈ డాప్లర్ స్కాన్ అయితే రాస్తాం నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం యాదే గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి యాదే ఎస్ చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి నమస్తే సార్ ఇక్కడ నేను మా హాస్పిటల్ లో చూపిస్తున్నాము అక్కడెక్కడ బ్లడ్ క్లాత్ అయింది జనరాలు లావలా అయింది ఓకే అది ఎందుకు చూపిస్తేనా అంటే ఆల్్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చూసాను మళ్ళీ రిపీట్ చేయరాండి వాయిస్ క్లియర్ లేదు నేను బ్లడ్ క్లాత్ అయింది అంటే జనరాలు అక్కడెక్కడ లావలా అయినాయి లావలా ఫోల్డ్ గా బ్లాక్ అయింది నల్లగా అయిందా కాలు సార్ బ్లడ్ కాలు లావలా క్లాత్ అయింది సార్ ఓకే అయితే నొప్పి అటువంటిది ఏమి కూడా లేదు నొప్పి నారాలు అన్ని ఫోల్డ్ అయి ఇక్కడ చిన్న చిన్న మొక్కల మధ్యలో కాలుకు మధ్యలో ఇట్లా ఇప్పుడు నరాలు లావు లావా కనిపిస్తున్నాయి దాని గురించి ఇక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనా అంటే ఫస్ట్ మందులు రాసేది కానీ ఇంకా ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ తర చేయొచ్చని చెప్పారు మీకు ఇబ్బందులు ఏముంటాయండి దీని వల్ల ఇబ్బందులు అంటే నొప్పి అటువంటిది ఏం లేదు సార్ కాకపోతే ఇట్లా క్లారిటీ అయితే లేదు మీ పర్టికులర్ సిచువేషన్ ఇట్లా లైవ్ షో లో చెప్పడం అయితే కుదరదు మీ దగ్గర ఉన్న ఏవైతే రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకసారి తీసుకొని ఈ వెనకాల కనిపించే నెంబర్ ఒకసారి కాల్ చేసి నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఒకసారి వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి చూసి వాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్ కాదా నేనేమైనా చేయగలుగుతాను లేదా లేదా వేరే ఏదైనా స్పెషాలిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలా అన్నీ నేను చూసి చెప్తాను మీ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అయితే వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం శ్రీమన్ నారాయణ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి ఓకే ఓకే ఇది నలుపుగా వచ్చింది మన కథ టాప్ లో చేస్తే బ్లాక్ ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పారు ఓకే ఎన్రోల్ కితం చేశారు స్కాన్ ఒక వన్ వీక్ లోపల ఓకే ఓకే ఇంకా 2 మంత్స్ నికే ఇది వస్తుంది కాలు వాపు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నాము ఓకే ఈ వెరికోస్ వాల్ని ఇది కాంటాక్ట్ చేయమని చెప్పేసి ఇది నా సజెషన్ చేశారు ఓకే అంటే ఇవర్ న్యూస్ చూస్తున్నాను అందుకనే క్లియర్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటండి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వ్యారికోజ్ వేన్స్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ స్కాన్ చేయించుకున్నారు ఈ వ్యారికోజ్ వేన్స్ అని డౌట్ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి ఆ స్కాన్ చేయిస్తాను సో మీ పర్టికులర్ సిచువేషన్ ఏం చేయాలంటే ఈ వెనకాల కనిపించే నెంబర్స్ కి ఒకసారి కాల్ చేసి నా దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రండి ఆ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ తీసుకొని రండి చూసి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలో లేదో చెప్తాను రెండోది ఏంటంటే డయాబెటీస్ వేలు వేరు ఈ వ్యారికోజ్ వేయన్స్ వేరు ఈ షుగర్ వ్యాధి వలన వ్యారికోజ్ వేయన్స్ రాదు కాకపోతే దానివల్ల ఇందాక చెప్పినట్టు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మంచి రక్తం చెడు రక్తం సో ఆ మంచి రక్తం అఫెక్ట్ అయ్యి ఆ రక్తనాళాలు అవి బ్లాక్ అయ్యి ఈ కాళ్ళ మీద పొండుబడి యాంపిటేషన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కూడా వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమే దానికి స్ట్రెంట్లు కానీ బెలూన్ కానీ అట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇది రిటర్న్ వచ్చే సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్ సో వెళ్ళేది వేరే టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్ రిటర్న్ వచ్చేది వేరే టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఈ రెండుని బైఫర్కేట్ చేసి సపరేట్గా చూడాలి సో మీ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో మీకు హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కో ఎగ్జిస్టెంట్గా ఉండొచ్చు బట్ ఈరోజు గ్రావిటీ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఈరోజు ఏది సీరియస్గా ఉంది మీకు ఇప్పుడు కరెంట్లీ దేనికి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఇదంతా నేను చూసి చెప్పగలుగుతాను సో మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి చూసి వ్యారికోజ్ వేయన్స్కి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఈ మీకున్న వేరే వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలో చూసి చెప్తాం నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం చిలకమ్మ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పమ్మా 
ఎరక ముడ్డు పూసల కాడ ఒక సైడు మక్క అరిగింది అన్నారండి ఆ మక్క అరిగింది అన్న కాడ నుంచి ఒంగోన్ పని చేస్తే కాళ్ళంతా తీపు కాళ్ళు తిమ్మిరి ఏళ్ళు వాయటం ఏళ్ళు నొప్పులు చెయ్యి గోడ నొప్పి ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు ఏంటి డౌట్ ఏంటి ఎస్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో అదే కాలు బాగా తీపి వచ్చేస్తుందండి కాలు తీపు చెయ్యి తీపు ఏళ్ళు బాగా నొప్పి లేస్తున్నాయి చేతి ఏళ్ళు కాలు ఏళ్ళు మెక్క నొప్పి లేస్తుందండి వెనక ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా మీ డౌట్ నాకు మొన్న నేను ఎక్స్ట్రా తీపిస్తే వెనక ఒక పక్క అరిగిందన్నారండి వినండి మీరు చెప్పే ప్రాబ్లము వాస్కులర్ ప్రాబ్లం కాదు ఈ స్పెసిఫిక్గా న్యూరో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం సో మీరు ఒక న్యూరో ఫిజిషియన్ కానీ లేదా స్పైన్ సర్జన్ కానీ కన్సల్ట్ అవ్వాలని వాస్కులర్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు ఇది డాక్టర్ లేజర్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండి దీని సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది డాక్టర్ సో ఇప్పుడు వారికోస్ వేయించుకి రకరకాల ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ట్రెడిషనల్ అయితే సర్జికల్ ఆప్షన్ ఉండేది తర్వాత తర్వాత రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ఎఫ్ఏ అని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అని స్క్లీరోథెరపీ అని నేను ప్రాక్టీస్ చేసే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దీని తర్వాత కూడా గ్లూ థెరపీ అని మోకా అని రకరకాల ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పటికీ నేను ప్రాక్టీస్ చేసేది లేజర్ ట్రీట్మెంటే ఎందుకంటే దాంట్లో సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇది నాన్ సర్జికల్ మెథడ్ అంటే ఎక్కడ సర్జరీ చేసినట్టు ఉండదు మీకు కుట్లు కానీ స్కాస్ కానీ ఎక్కడ చేసినట్టు కనిపించదు రెండోది డే కేర్ పొసియర్ అంటే పొద్దున్న రావాలి సాయంత్రం వెళ్ళిపోవాలి హాస్పిటల్లో హాఫ్ డే వన్ డేకి మించి ఉండే అవసరం ఉండదు థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రొసీజర్ ఎట్లా చేస్తామంటే ఇది ఒక అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజ్ గైడెడ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక స్కాన్ మెషిన్ పక్కన కనిపించే వీడియో లాగా ఒక స్కాన్ మెషిన్లో చూసుకుంటూ చేస్తాం ఎప్పుడు సో ఏ వేన్ని చేస్తున్నాం వేన్ని కంప్లీట్గా చేస్తున్నాం కంప్లీట్లీ గైడెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్రొసీజర్లు ఏం చేస్తామంటే కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు అవి రాస్తాము వన్ టూ డేస్ బిఫోర్ చేయించుకొని అంత బాగానే ఉంటే అడ్మిట్ చేసి ఓటీలో తీసుకున్నాక లెగ్ అంతా క్లీన్ చేసి ఈ స్కాన్ మెషిన్ గైడెన్స్ ద్వారా చిన్న సూది పెట్టి ఆ వెయిన్ లోపలికి ఒక వైర్ పంపిస్తాం కేతటర్ అనొచ్చు లేజర్ వైర్ అది అండ్ ఆ గైడెన్స్ ద్వారా మొత్తం వెయిన్కి పై దాకా పంపించి దీని చుట్టూ మళ్ళీ మత్తిస్తాం టుమిసెంట్ అనేసి తీసి అంటాం అంటే మీకు లేజర్ నొప్పి తెలియకూడదని అప్పుడు లేజర్ని కనెక్ట్ చేసి ఆన్ చేస్తే లేజర్ టిప్ నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది లైట్ వస్తుంది అది తగలంగానే ఈ వెయిన్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది క్లాట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పక్కన కనిపించే యానిమేషన్ లాంటి సో పై నుంచి కింద దాకా ఆ కంప్లీట్ పైప్ని సీల్ చేసేస్తాం క్లోజ్ చేసేస్తాం క్లోజ్ అయిపోయిన వెయిన్ దాని మట్టుకు అదే గడ్డ కట్టేస్తుంది క్లాట్ అయిపోతుంది ఇది ఫ్యూ మంత్స్లో గట్టిగా అయిపోతుంది తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో మెల్లి మెల్లి గ్రాడ్యువల్లీ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఇంతే ప్రొసీజర్ ఈ ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇంతకు మించి ఏమి ఉండదు మ్యాక్సిమం ఈవినింగ్కి పేషెంట్ని నడిపించేసి పంపించేస్తాం దీనివల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక డే కేర్ ప్రొసీజర్ రెండోది బెడ్ రెస్ట్ అనేది ఉండదు లేచి తిరగాలి వీ ఆల్వేస్ టెల్ దమ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు వర్క్ మళ్ళీ వర్క్లో జాయిన్ అయిపోండి అని థర్డ్ థింగ్ సక్సెస్ రేట్ దగ్గరికి వస్తే వంద మంది క్లేజర్ చేస్తే వాళ్ళు ఇన్ని ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ స్టడీస్లో కూడా ఫాలోఅప్ చేసినాక కూడా నైంటీ సెవెన్ నుంచి నైంటీ ఎయిట్ మందికి ఆ సక్సెస్ అలానే ఉంది ఓన్లీ ఇద్దరికో ముగ్గురులోకో వందలో రికరెన్స్ వచ్చేది అంటే సక్సెస్ రేట్ పరంగా చూస్తే చాలా హై సక్సెస్ రేట్ మిగతా అన్ని ప్రొసీజర్ కంపేర్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్లో చాలా ప్రొసీజర్కి సక్సెస్ ఉన్నా సరే లాంగ్ టర్మ్లో చూస్తే ఇప్పటికీ లేజర్కి అంతే సక్సెస్ రేట్ ఉంది అందుకే నేను ఎప్పుడు ఇప్పటికీ లేజరే ప్రిఫర్ చేస్తాను విచ్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ద గోల్డెన్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఫర్ వారికోస్ వెయిన్స్ ఇంకోటి రిస్క్ పరంగా చూస్తే కూడా తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మినిమల్ ఇన్ వేజ్ బాడీలో ఎక్కువ ఇన్వేడ్గా చిన్న సూత్తో చేస్తాం పుట్లు ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఈ కాంప్లికేషన్స్ థింగ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లేజర్ ఓవర్ అదర్ ప్రొసీజర్స్ డాక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం లక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు చెప్పమ్మా లక్ష్మి ఈ వరికో సేవింగ్స్ వచ్చి చాలా రోజులు అండి నేను యాజ్ ఏ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ టీచర్ అండి ఓకే అమ్మా ఆ కంప్లీట్ గా స్టాండింగ్ లో అంటే మార్నింగ్ లెసన్ నుంచి స్టాండింగ్ లో పని చేయడం అంటే చేయడం వల్ల ఇది వచ్చింది అనిపిస్తుంది సార్ నాకు అంత ఒక 10 ఇయర్స్ అటెండ్ సార్ నాకు ఓకే ఓకే స్టార్ట్ అయ్యి అంటే నార్మల్ గా బయట అక్కడ చేసి సూపర్ ఫిషల్ వింగ్స్ అని అంటున్నారు ఇప్పుడు మాత్రం లెగ్ పెయిన్ బాగా ఉంటుంది
ఉంది ఈ వరి కోసింగ్స్ అనేవి వచ్చి ఎక్కువ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ ఉన్నాయి అన్నారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం బాగా లాగుతుంది కాదు ఈ లాగడం ఎప్పటి నుంచి అమ్మా నొప్పులు కానీ లాగడం ఎప్పటి నుంచి పెరిగింది ఈ మధ్యలో సార్ ఈ వన్ టూ మంత్స్ నుంచి ఎక్కువ లాగుతుంది అంటే అప్పుడు కొంచెం లాగినప్పుడు పైన కొంచెం మా హైట్ పైన కాలు పెట్టుకుని పడుకోమంటే అలా చేశాను కూర్చోవడం అని ఎక్కువ పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండడం అలా చేయడం చేయమంటే అలాగే చేశాను ఓకే ఫైన్ వినండమ్మా ఒకటి చాలా క్లాసికల్ గా చెప్పారు వారికోజ్ వెన్స్ చాలా మందికి వారికోజ్ వెన్స్ ఎక్కువ నించుని పనిచేసే వాళ్ళు వస్తుంది సో నేను చాలా మంది టీచర్స్ ని చూస్తాను అండ్ చాలా మంది పోలీస్ వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు వస్తారు కిరాణా స్టోర్ ఓనర్స్ వస్తారు మా మా ప్రొఫెషన్లో డాక్టర్స్ చాలా మంది సర్జన్స్ వస్తారు నా దగ్గరికి చాలా మంది మార్కెటింగ్ వాళ్ళు వస్తారు సో ఎనీ ప్రొఫెషన్ విచ్ ఇన్వాల్వ్ స్టాండింగ్ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్ ఎక్కువ అవర్స్ టుగెదర్ నుంచొని పనిచేసే వాళ్ళు అది కూడా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇయర్స్ సో మీరు క్లాసికల్గా ఆక్యుపేషన్ ఇస్ టీచర్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నుంచొని పనిచేస్తున్నారు సో దానివల్ల పెరుగుతూ వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే మీరు ఏమన్నా స్కాన్ ఎక్కడ వేయించుకున్నారు సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్లు వచ్చింది అని వీనస్ సిస్టమ్ చూస్తే సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ చూస్తే కాలల్లో ప్రధానంగా ఒక మెయిన్ వెయిన్ ఉంటుంది డీప్ వెయిన్ ఇది గుండె కాలు నుంచి గుండెకి చెడు రక్తం తీసుకెళ్ళాలి దీనికి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ముందు ఒక సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్ ఉంటుంది వెనకాల సగం దాకా ఇంకొక సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్ ఉంటాయి అంటే ఒక మెయిన్ వెయిన్ టూ సైడ్ వెయిన్స్ ఈ వారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది ఈ సైడ్ వెయిన్స్ సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్లనే వస్తుంది దాంట్లో వస్తేనే వారికోజ్ వెయిన్స్ అంటాం అందుకే మీకు క్లాసికల్గా వారికోజ్ వెయిన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అండ్ ఇంకో క్లాసికల్గా ఏం చెప్పారు అంటే ఇనీషియల్గా కొద్దిగా స్టార్ట్ అయింది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెరుగుతూ వచ్చింది సో మీకు నొప్పులు కానీ డ్రాగింగ్ సెన్సేషన్ కానీ వెయిన్ ఉబ్బడం కానీ ఇవన్నీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెరుగుతూ వచ్చినాయి క్లాసికల్ కేస్ ఆఫ్ వారికోజ్ వెయిన్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక స్కాన్ చేయించుకోవాలి దాన్ని లోవర్ లిమ్ వీనస్ డాప్లర్ స్కాన్ అంట ఇదేంటంటే ఈవెన్ దో మీకు వారికోజ్ వెయిన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఉన్నా సరే ఒకసారి ఆల్వేజ్ ఆ రిపోర్ట్లో వారికోజ్ వెయిన్స్ అని డయాగ్నోస్ చేయడం బెటర్ రెండోది ఏంటంటే సివియారిటీ ఎంత ఉందో దాంట్లో వస్తుంది దాన్ని బట్టి మూడోది మీకు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడే చేయాలా కొద్ది రోజులు లాగాలా ఆ డెసిషన్ కూడా ఆ స్కాన్ అని వస్తుంది సో మీరు ఆ ఒకసారి ఆ స్కాన్ చేయించుకొని ఒకసారి వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి ఆ రిపోర్ట్ చూసి మీకు ఇప్పుడే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇవన్నీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతా ఏదైనా మీరు ఒకసారి వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి డాక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం రత్నాకర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి చెప్పండి రత్నాకర్ గారు లంగ రోజు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అండి ఓకే చెప్పండి ఇది నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ లెగ్ ఉంటది కదా ఆహా ఇక మోకాల్ కిందికి వెళ్ళి ఇట్లా ఎనికి సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా రగాలు గానో వస్తాయి సార్ ఎనికి సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి ఇట్లా కిందికి వెయిన్స్ ఉబ్బినట్టు కనిపిస్తాయా ఆ ఉబ్బినట్టు ఉన్నాయి ఇప్పటి నుంచి కాదు సార్ దగ్గర దగ్గర 25 30 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాయి ఏం పని చేస్తారు మీరు నేను ఫీల్డ్ వర్క్ సార్ ఎక్కువ మామూలుగా బైక్ మీద తిరుగుతుంటా ఓకే చెప్పండి ఇంకేంటి ఇబ్బంది ఇక ఇట్లా మామూలుగా ఇక ఇబ్బంది నిలబడినప్పుడు కొద్దిగా గుంజినట్టు కొద్దిగా వాళ్ళ కాళ్ళు కొద్దిగా వాపు కింద వాపు ఉండేది సార్ పదాలు ఓకే ఇంకా సార్ ఇక ఎక్కువ వస్తే జర నిలబడితే జర గుంజినట్టు అవుతుంటాయి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా మీ డౌట్ మీ డౌట్ ఏంటండి దేనికి కాల్ చేస్తారు సార్ సార్ మీ డౌట్ ఏంటి దేని గురించి కాల్ చేస్తారంటారు ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఇది ఎట్లా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సార్ ఇది ఓకే ఫైన్ ఇందాక పేషెంట్ చెప్పినట్టే వన్ క్లాసికల్ కాజ్ ఆఫ్ వారికోజ్ వెయిన్స్ ఇస్ ఆక్యుపేషన్ మనం పనిచేసే పని వల్ల అది ఎక్కువ నుంచొని పనిచేసే వాళ్ళు ఈ వారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇందాక ఆక్యుపేషన్ టీచర్ అయితే దీని ఆక్యుపేషన్ మార్కెటింగ్ అనుకుంటున్నా ఫీల్డ్ వర్క్ ఎక్కువ నుంచొని తిరగడం పనిచేయడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది రెండోది లెగ్ స్వెల్లింగ్ కానీ డ్రాగింగ్ సెన్సేషన్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వారికోజ్ వెయిన్సే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇందాక పేషెంట్ చెప్పినట్టే మీరు ఆ స్కాన్ చేయించుకోవాలి ఆ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి దీని లోవర్ లింప్ వీనస్ డాప్లర్ స్కాన్ అంటారు చిన్న టెస్టే ఎక్కడన్నా మంచి సెంటర్లో చేయించుకొని ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఒకసారి వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అయితే అది చూసి మీకు ఇప్పుడే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా చేయాలంటే ఎలా చేయాలి ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతా ఏదైనా మీరు ఒ
అయితే ఇట్లా స్టాండింగ్ నిలబడితే కదా కాలు మొత్తం ఇక్కడ నుండి కింద నుండి పైకి దాకా సార్ మొత్తం అది గడ్డ కలిపిన మొత్తం గుంజేస్తుంది సార్ అది చాలాసార్ హాస్పిటల్ చూసిన మందులు అయినా కానీ ఆ పెయిన్ మాత్రం అట్నే ఉంది సార్ ఇప్పుడు చాలా దగ్గర దగ్గర ఐదు నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది సార్ అసలు ఏం కాబట్టి అసలు ఏం జాబ్ చేస్తుందని ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం చాలా ప్రాబ్లం ఇస్తుంది సార్ నిలబడితే నాకు జస్ట్ ఇట్లా నిలబడితే టూ ఫైవ్ మినిట్స్ నిలబడితే కథం అది మొత్తం లాగేస్తుంది సార్ మొత్తం వినట్ మీరు చెప్పే ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో యాక్సిడెంట్ తర్వాత రావడం అనేది వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం లాగైతే అనిపించట్లేదు సో మీరు ఒకసారి ఒక న్యూరో ఫిజిషియన్ కానీ ఆర్థోపెడిషియన్ కానీ ఈ రెండు స్పెషాలిటీలు ఏదో ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి వీళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళే చూసి ఎగ్జామిన్ చేసి చెప్తారు దాన్ని బట్టి మీరు ఫర్దర్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు అయితే డాక్టర్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు లేజర్ ప్రిఫర్ చేస్తారు మెడిసిన్స్తో తగ్గే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది సో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో పట్టుకుంటే కంట్రోల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది పర్మనెంట్గా యూజువలీ తగ్గదు టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ట్యాబ్లెట్స్తో కానీ స్టాకింగ్స్తో కానీ కంట్రోల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సెకండ్ నుంచి సిక్స్ స్టేజ్ వరకు మేము లేజర్ సజెస్ట్ చేస్తాము కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఏ స్టేజ్లో లాస్ట్ పుండు పడ్డాక స్టేజ్లో కూడా లేజర్ చేయొచ్చు కానీ ఎంత తొందరగా మనం లేజర్ చేయించుకుంటే రిజల్ట్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ వస్తుంది సో సెకండ్ నుంచి సిక్స్త్ మధ్యలో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిఫరబుల్లీ సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇది యువాల్టీ గుడ్ హెల్త్ స్టేట్ ఇన్ టు ఫి